Olá! Nesta aula, iremos aprender a inserir os detalhes no mordente fixo do nosso paquímetro. Eu sugiro que você vá fazendo no seu SOLIDWORKS para um aprendizado melhor. Para começar, eu vou fazer então o rebaixo aqui do mostrador. Então, para isso, eu vou continuar aquela nossa peça que a gente já tinha começado na outra aula e trabalhar lado a lado novamente. Então, para fazer esse rebaixo do mostrador, a gente precisa fazer um esboço como esse aqui, que é um retângulo simples na nossa face aqui. Então, a gente vai abrir um esboço aqui, dar um normal A, e então vamos fazer um retângulo aqui ó, de canto, e eu vou fazer ele exageradamente para cima aqui, ó, proposital. Mas tem que ficar em cima dessa aresta aqui, então deixei aqui em cima da aresta, e vou botar lá no outro lado, bem aqui em cima, ó, em cima da aresta e bem para cima. Percebam que esse retângulo aqui está centralizado nessa região aqui do paquímetro. Então, para isso, eu vou inserir uma linha de centro aqui ó, no ponto médio aqui dessa aresta, que, dita que é exatamente no centro dessa região. Então, a gente bota aqui nesse ponto médio aqui e vamos colocar no ponto médio do retângulo lá no outro lado. Então, quando a gente dizer agora que essa linha de centro aqui é horizontal, percebam o que, que acontece, ele fica exatamente aqui, ó, simétrico aqui. Se eu pegar a linha e arrastar, percebam que ela vai se mexer conforme a gente quer. Então, agora a gente só precisa botar essa cota aqui ó, de 13 milímetros. Então, eu boto aqui a cota de 13 milímetros. E o esboço está, então, totalmente definido. Agora, a gente só precisa fazer o recurso, que é simples. É um corte extrudado com 0,2 milímetros. Só confere a direção, está certo. Então, eu confirmo e está aqui feito o rebaixo do mostrador do, do paquímetro. Agora, vamos fazer aqui o rebaixo aonde corre a haste de profundidade. Então, para isso, a gente vai fazer um esboço como este aqui, nessa face aqui de trás do nosso paquímetro. Então, eu vou abrir um esboço, dar um normal A aqui, e então eu vou fazer o mesmo esquema de antes, fazer um retângulo aqui de canto um pouquinho exagerado aqui em cima. Vou deixar aqui assim. E então, vamos inserir uma linha de centro, que liga o ponto médio aqui da peça ao ponto médio aqui do retângulo. Vou dizer que é horizontal. Então, percebam que já fica aqui correto, a gente só precisa cotar agora. As cotas que vamos utilizar é essa cota de 4 mm e 22. Então, a gente vem aqui, insere a dimensão aqui de 4 mm e a dimensão aqui de 22. Então, agora é só a gente mandar aqui cortar, faz um corte cego, deixa eu aumentar um pouco aqui, de 1,8 milímetros, confere a direção. Ó, uma linha aqui ó, não ficou correta, então a gente cancela e a gente tem que ver por que ela não está certa. Ela não ficou coincidente aqui. Então, a gente pega essa linha, segura o CTRL e seleciona essa aresta e diz que eles são colineares. Pronto, agora o esboço ficou totalmente definido. Então, a gente pode fazer o corte. 1,8 milímetros, certo? Eu só confirmo e está feito aqui o rebaixo, então, corretamente. Agora, a gente precisa inserir esse filete aqui da ponta. Então, para isso, a gente só vai botar aqui ó, nessa aresta aqui do fundo um raio de 30 milímetros. Então, a gente bota aqui ó, filete com 30 milímetros nessa aresta aqui do fundo. Ó. Já está pronto, eu dou OK. Então, está feito aqui o raio que completa então, o nosso rebaixo. Agora, vamos fazer, então, esses furos aqui ó, da ponta, que eles são feitos em duas etapas. A primeira etapa, a gente faz um esboço como esse aqui, ó, exatamente nessa face. Então, a gente pega, utiliza aqui ó, a parte da frente do nosso mordente, seleciona essa aresta aqui, que é a primeira de todas, abre um esboço e dá um normal A. Então, agora a gente só precisa fazer o esboço, que são dois furos, dois círculos, no caso, né? A gente diz que os dois são iguais, segura o CTRL, diz que são iguais. A gente diz que os dois aqui no centro são verticais, então agora já ficam aqui, ó, mais orientados. Então, a gente bota aquela cota aqui ó, de 3,5, uma cota aqui ó, de 3,2, para dizer o diâmetro deles. E, então, a gente seleciona aqui ó, CTRL essa aresta e a gente bota que eles são tangentes aqui. Ó. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Tangente, então está totalmente definido o esboço, a gente só precisa fazer o recurso, que é um corte extrudado de 1,5 milímetros 
confere a direção, tá certo. Eu confirmo, então foi feito o rebaixo da cabeça do parafuso. Agora a gente precisa fazer o furo mesmo, então eu seleciono a mesma face lá, abro um esboço, e agora é mais fácil, porque a gente faz paramétrico com aqueles outros furos que a gente já fez. Então a gente seleciona círculo e já, ó, a hora que a gente posiciona em cima aqui do, do outro círculo já feito, ele já traz aqui o centro dele, então a gente bota aqui coincidente com aquele centro, e a mesma coisa com o furo de baixo. Ó, puxou o centro e faz. A gente diz que os dois são iguais, e cota então com o diâmetro de 2.1 aqui. Então agora é só a gente fazer um recurso de corte extrudado, passante. Confirma o lado, tá certo, a gente confirma, e tá feito aqui os furos para passar o parafuso. Agora vamos fazer esse detalhe aqui no bico do paquímetro, que é esse recorte. Então primeiro a gente precisa criar este plano aqui, como é que a gente faz? A gente seleciona aqui ó, o plano superior e vem então aqui em geometria de referência em plano. Então ele vai abrir aqui a ferramenta do plano e é só a gente selecionar aqui ó, um ponto, esse último ponto aqui, por exemplo, ó, clicar, ele já cria um novo plano auxiliar nessa posição. Então eu confirmo e já fica selecionado esse plano. Então eu seleciono ele, abro um esboço, dou um normal A aqui. Só que, neste caso aqui, ó, fica muito confuso, a gente não consegue saber em qual linha que a gente está botando. Então, neste caso, a gente vai trabalhar um pouco 3D aqui. Ó. Eu prefiro trabalhar desta forma aqui. Então, vou deixar dessa posição aqui e fazer um sketch como esse aqui. Então, o sketch ele é composto dessas duas arestas aqui ó, convertidas. Então, eu seleciono a aresta do raio aqui e a outra aresta do bico. E eu dou um converter em entidades. Então, ele, ó, ele traz aqui para frente no esboço. Então agora a gente só precisa fazer uma linha daqui para cá e aparar essas entidades que sobraram. Então é só agora a gente cotar, que é 5 milímetros aqui. E aqui embaixo a gente, ó, diz que não dá de fazer, então vamos tentar tirar, vamos deletar essa linha aqui e vamos refazê-la. Faz uma linha daqui para cá, então, a parentidade aqui embaixo também. E agora a gente pode cortar aqui embaixo também, que é daqui até aqui assim. Tem 0,5 milímetros. Agora está totalmente definido, só precisa fazer o recurso. O recurso é um corte extrudado de 9 milímetros. Está para o lado errado, a gente inverte ele e confirma. Então está feito aquele corte aqui no bico do paquímetro. Inserir o detalhe aqui na orelha do paquímetro é muito similar a esse detalhe no bico. A gente pega então o plano superior aqui, cria um novo plano naquele ponto aqui, então já tem um plano aqui auxiliar, eu confirmo, já está selecionado, eu abro um esboço, dou um normal A, também fica confuso, então eu também vou trabalhar aqui meio em 3D, numa posição que a gente acha confortável para modelar, então eu acho assim bom, e então vamos fazer aqui este esboço no nosso desenho, então para isso a gente converte essas duas entidades aqui e aqui, converte elas, traz aqui para o esboço, então, fizemos uma linha daqui para cá, aparamos as entidades e agora é só cotar, que é daqui até aqui 0,3 milímetros. E aqui ó, a gente tem uma cota que vem dessa aresta para cá, então a gente cota aqui deste ponto até aqui assim. 2 milímetros, então aqui está totalmente definido o esboço, só preciso fazer o recurso, que é um corte extrudado com 14 milímetros. Eu confirmo e está feito aqui esse detalhe na orelha do paquímetro. Agora, para finalizar o mordente fixo, a gente vai então inserir essas inscrições aqui. Eu separei as inscrições em duas etapas aqui para não ficar tão pesado. Então a primeira etapa ela é composta de, dos riscos principais e de alguns textos. Né? Então, eu vou abrir um esboço aqui na nossa peça e mostrar como é que faz primeiro esse texto. Então, para fazer o texto, a gente utiliza aqui a ferramenta texto direto, em que a gente bota o texto que a gente quer aqui, CAD, Guru. Só que vocês podem ver que a fonte aqui está diferente, né? Então, a gente vem lá embaixo e troca a fonte aqui do documento. Bota 1,8 milímetros e confirma. Agora é só a gente definir a posição, que é ou a gente clicar aqui para definir a posição, ou também não se preocupem, porque depois que a gente confirma, 
a gente pode clicar e arrastar o texto onde a gente quiser. Então, a gente arrasta para cá e assim a gente faz com todos os outros textos, que são esse textozinho aqui e o texto aqui dos números, né? que identificam 10, 20, 30, 40. Uma outra coisa que a gente pode fazer é esses retângulos aqui para fazer os riscos. Né? Então, a gente faz um retângulo aqui ó, maior e o outro menorzinho. A gente diz que os dois têm a mesma espessura, aqui são iguais, aqui. E, então, cota eles aqui, conforme a gente cotou no outro, que aqui é 0,7. A distância entre eles é de 5 milímetros, aqui 5. A espessura deles é de 0,1. Aqui assim, 5,4. Daqui para cá, 6,2. Aqui assim tem 16. E essa, esse ponto aqui são horizontais. Pronto, está totalmente definido aqui essa posição. Então agora a gente precisa fazer as repetições. Para fazer as repetições, a gente seleciona primeiro esse aqui. Ó, e a gente bota aqui ó, padrão de esboço linear. Então a gente vai deixar com 10 milímetros, porque o intervalo é de 10 em 10 milímetros, e vai botar 21 vezes. Daí a gente confirma e fica aqui todos os traços dos números maiores aqui. Aí os, números interme... os traços intermediários a gente vai fazer aqui com esse menorzinho. Então a gente seleciona o um menorzinho aqui, bota um padrão de esboço também com 10 milímetros e bota agora 20 vezes. Então ele vai ficar desta forma aqui, ó, em que o último acaba antes do maior. A gente confirma, então está feito aqui, só precisaria inserir as outras anotações. Aí então eu vou fazer aqui um recurso, eu vou botar um corte extrudado de 0.1 milímetros, que é só para marcar a mesma peça, a gente vê se está na direção certa, está na direção certa é só confirmar. Então percebam que ele já marcou aqui os riscos principais. A gente repete essa etapa para fazer os riscos menorzinhos, que, então é só a gente fazer um sketch, deixa eu botar outro sketch aqui, como este aqui. E, então, para isso, a gente precisa desenhar também um retângulozinho aqui. Como é que está pensando aqui? Não sei por quê. Foi. Aí, então, bota um retângulo aqui assim, com essas medidas aqui, que é um milímetro aqui de espaçamento. Observem que, se a gente pegar a face daqui, a gente tem que pegar a outra de trás, ou a da frente, porque é questão de, de passo mesmo, assim, né? Opa, tá... Assim é um milímetro, e a gente vai botar aqui 4,2, e diz que essa aresta com essa aqui são colineares. Tem que botar aqui com 0,1. E então agora é só precisar fazer o padrão linear de novo. Então a gente faz aqui um padrão de esboço linear, com 199 vezes, e espaçamento de 1 milímetro. Então vai ficar aquele espaçamento de 1 em 1. Então, percebam que ele fica certinho aqui no final. Eu só confirmo e, então, faço o mesmo recurso, que é um corte extrudado de 0,1 milímetros. Confirmo. E está aqui feita a inscrição do paquímetro. E o paquímetro aqui está pronto a parte do mordente fixo dele. Nesta aula, aprendemos a finalizar o mordente fixo do paquímetro. Espero que tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.